Piyasanın değerlendirildiği bir haber üstünde şöyle bir bakacağız. Ne var ne yok diye durum değerlendirmesi yapmaya çalışacağız. Bakınız şu şekilde bir haber var. ETF haberleri doğru mu? Bitcoin'de geri çekilme senaryosu gerçekleşirse hangi noktalar e, dikkate alınmalı diyor. ETF haberlerinden kastı ETF'lerin reddedileceği e, haberleri diye varsayıyorum. O haberler doğru değil. Daha önce üstüne konuşmuştuk. Yani haber doğru değil. Ortada bir argüman yok. Neden olduğuna dair hiçbir söylem yok. Nitekim konuyla alakalı gerçekten söz hakkı olan kişiler yapılan bu raporu tamamen e, reddettiler. Tabi neden bu şekilde bir rapor hazırlandı onu da bilmiyoruz. Durum böyle. ETF'lerle alakalı bir şey yok yani. Reddedilmesi için bir sebep ya da bu tarz bir beklenti falan söz konusu değildir. Bunu da böyle açıklamış olalım. E, i̇kincisi BTC'nin düşüşü e, ihtimalinden bahsediyor. Yani olası düşüşlerde neresi dikkate alınmalı? E, zaten 4 saatlik de MI200'den bahsetmiştik. Oraya kadar düştü. E, daha aşağısını beklemiyor dedik. Nitekim gelmedi. Dolayısıyla yine MA200 e, pozisyonu diyeceğim. Fakat şu saatten sonra geri çekileceğini de zannetmiyorum MA200'e. O yüzden o da kaldı yani. Şu anda geri çekilme noktasında açıkçası bir şey beklemiyorum. E, bir geri çekilme beklemiyorum yani şu saatten sonra. Hatta şöyle kısaca girip bir gösterecek olursak ne var ne yok diye bakınız. Saatlikte MA50'yi tekrar normal diyebileceğimiz pozisyonlara e, normal seviyelere çekmeye başladı an itibariyle. Ve şu anda da iyi pozisyonlarda bulunmayı sürdürüyor. Ne 4 saatlikte hareketli ortalamalar üzerinde zaten. Önümüzdeki saatlerde de 44.5 bin pozisyonlarını e, kıracaktır. Ve daha ileri noktalarda gidecektir. Bir şey yok yani. E, düşüş için bir beklenti halinde bulunmamız gerekmiyor. Kaos dolu bir gün geçirdik diyor. Bol kazançlı bir haftanın ardından bugün yaşanan geri çekilme birçok yatırımcıyı üstse de geri çekilmelerin sağlıklı yükselmeler için gerekli olduğu gerçeğini unutmayın. E, yani geri çekilmeler derken sağlıklı olan düzeltmedir. Normal düzeltmedir. O da nedir mesela? Bakın o da şudur. Girelim hemen gösterelim. Örneğin bakın şuradaki düşüş 44.5'tan 40.5'a şuradaki düşüşler. Bunlar desteğe dönüş yani e, evet sağlıklı düzeltme bunlar oluyor. Ama yalan haber üzerinden yapılan düşüşler sağlıklı düzeltme olmuyor. Ha, tolere edilir mi tekrar bitcoin tarafından? Evet tolere edilir. Bunda bir sıkıntı yok. Muhakkak. Ama bakın altcoin'leri patlattığıyla kaldı. E, altcoin'ler de kendisini daha geç olsa da toparlar. Burada e, sonuç yine bakın şuraya gelmiş oldu. Yani netice şuraya geldi. Likit olan olduğuyla kaldı. Yani bu ya da çıkan çıktığıyla kaldı. Bu kadar. Devam edelim bir yandan. Ama bu... E, Sağlıklı bir düzeltme değildi yani o konuda bir kere anlaşalım. Zaten doğru noktadan alım yaptıysanız bugün yaşanan çekilme çok da önemli değildi. Bak burayı doğru söylemiş. Gerçekten de öyle. Zaten makul noktalardan yapılması gereken noktalardan alım yaptıysanız doğrudur. Çekilme sizi etkilememiştir. Hep söyledim FOMO'lar satış futlar alış fırsatıdır artık diyor. Yok yani sen yine her FOMO'da satma. Her FOMO'da da e, satmaya kalkarsan elinde pek bir şey kalmaz günün sonunda. Yani anladınız. ETF haberleri doğru mu? Değil. Düne kadar diyor onaya kesin, göz, <gülüyor> kesin gözüyle bakan haber kanalları bugün piyasa ETF'ler reddedilebilir. Ve ikinci çeyreğe kararlar bırakılabilir gibi bir haberle sarsıldı. Durumumuz aslında bu kadar komik. Tüm bu manipülasyonlara sessiz kalan bir sec var. Bu spekülasyonlar secin kripto üzerindeki yetisini yitirmeye başladığının göstergesidir. 
Piyasa birinin iki dilin arasında, dudağının arasında ETF onaylanması ya da reddedildiğine dair herhangi bir resmi açıklama yok. Bu yüzden FUD ya da FOMO'ya kapılmayın. Aynen. Tabi burada zaten adamlar böyle olacak demiyor. Kendi fikirlerini söylüyorlar. Burada bir problem yok zaten. Hani adamlar düşecek yani reddedileceğini düşünse de burada bir problem yok. Sadece şurada bir problem var. Adamların söylediği şey sonuçta aksi bir şey. Öyle değil mi? Eğer senin aksi yönde belirli takım fikirlerin varsa o zaman şöyle yapacaksın. Bunun tabi sebebini söylemek gerekecektir. Ama adamlar sebebini de söylemedi. E o yüzden sadece bu e, FUD haber diye e, nitelendirmemizle kalmış oldu. Anlatabiliyor muyum? Sebep vermediler. Evet ben böyle düşünüyorum tamam. Çünkü nokta nokta nokta işte. Çünküsü yok. Bir şey söylemiyor da. Evet. Daha önceki e, yazılarda diyor belirtelim ARK Bitcoin ETF için sonucu olan 4. karar tarihi 10 Ocak'ta son bulacak. Ben bu ETF'i reddedilip diğerlerinin erteleneceğini ve Birçoğunun da diyor Şubat sonu Mart başında onaylanacağını düşünüyorum. Arkadaşım yapma Allah'ını seversen ya. Allah Allah. Hiç mantıklı bir şey mi yani burada bizim şu, e, şu anda söylediğin şey. Böyle bir şey olabilir mi? Yani bilmiyorum. Mantıklı bir şey söylememiş gerçekten de. Ya çünkü seci yani bu. Ne olursa olsun ABD'nin federal bir kurumu. Adamlar nasıl böyle bir şey yapabilirler? Rekabeti niye öldürür, öldürsünler yani? Buna kim müsaade eder ABD gibi bir ülkede? E zaten diğerlerini ertelerse e tamam o saatten sonra hiç e, elini atmasın yani oraya ben size söyleyeyim. Diğerlerini ertelerse gerçekten bu arkadaşın iddia ettiği gibi e zaten e, kabul etmesine gerek yok. Likit varlık en çok tercih edilen varlıktır. Bitti. Bu kadar. Nitekim ilk önce onu şey yaptı sonra onu. Yani adamlar aynı zamanda BlackRock gibi bir e, devin ezilmesine müsaade ederler mi? Zannediyor bu arkadaş. Böyle bir şey olmaz. Onu e, ifade edeyim yani ben tekrardan. Bu hiç mantıklı bir şey olmamış. Yine 27.000 seviyelerinden bahsedilmiş burada gördüğüm kadarıyla. Ya saçmalamışsın arkadaşım ya. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşçakalın.